，王烈，你这胆小鬼！是谁说要跟我一起做梦？是谁说无论有任何人欺负我，他都会保护我？是谁说无论有什么困难，只要我愿意，他都可以跟我一起解决？你不该来的，因为一旦我看到了你，就没有人能阻挡我，没有人能阻挡我跟你在一起。准备了个小东西，想在告别婚那天送给你的。我不是还欠你枚戒指吗？那瓶买酒的戒指。你跟我在一起呢，就只能拥有这样廉价普通的幸福。愿意。你想方设法让我相信他是个骗子的那个人。一心，你听我解释。陈硕先生，感谢你对黄宝事业做出的贡献，再见还冷吗？我明天早上就给你找房子去，然后每天早上接你上学，每天晚上接你放学。那我等着你。我一定会让你过得很幸福的，比以前还好。我知道，谢谢你啊。不，谢谢你。谢谢你相信我，一八早晚会明白的。
学校来个帅哥呢？对呀、啊、对呀、啊，我听说他不仅家庭条件好，而且呀、啊、自己也特努力，好像曾经还参加过什么国际奥林匹克天文竞赛呢。是吗？啊，那他不会是个极客吧？呸！你见过极客连续两年当舞会王子的吗？舞会王子，那跟他约会的女孩岂不是成了舞会公主了吗？一心才是舞会公主呢！哎呦，又没提咱们学校，你别瞎打岔。那你们说谁呢？哎哎，来了来了，哪呢？那儿，哪呢？哪儿呢？乔小轩，我们又见面了。小轩办的怎么样了？嗯，还挺顺利的。嗯，学校大致都认识了。基本上都认识了。介绍一下，这个是我的好朋友史一郎，他也是今年的交换生。这个是乔小轩。哎，你好。那你开车找学校的时候还方便吧？多亏了有你，要不然我肯定就迷路了。对啊，学校太隐蔽了。阿伦，哎，咱选课去吧。好，那我们先选课去了。好啊，拜拜，改天见。来，我想选这个戏剧。啊，啥、啊？嗯，你们认识啊？啊，认识啊？老朋友啊。<笑>你好，我是今年的交换生，我叫郭艾伦。陈艺新。你好。Bonjour à tous. Donc j'espère que vous avez préparé le dialogue comme on en a parlé la dernière fois. Donc pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. On va voir le vocabulaire qu'on a appris la dernière leçon. Donc page 89. Vous répétez après moi. Vous voulez Je vais faire une. Aujourd'hui, il a fait beau. À ton bac fait pour. Promener les animaux. C'est une bonne idée de commencer une conversation. Ah, Huang Sir, you see, you are happy, right? Look at this chest. This is a national museum. This museum is divided into ten rooms. 您这一户是空气最好的、最通透的。来来来来，咱们里边请来，来来里边看看。完事儿，你过来看看这屋子。还有这个木柜，你摸摸这质感，质感，摸摸。你来看这个灯，这个灯多豪华。这个房间视野多开阔，你看，环水面纱。这房间最适合像你这样的白领人士入住。这房子一个月得多少钱？呃，你看这么高的档次不多，一个月只收七千。王先生啊，其实这个这个价格咱们可以再商量。嗯，你看看这灯，多亮！虽然它有那么一点点偏离市中心，但是你想想，如果真在市中心的话，它每个月起码得两万，是不是？啊，两万！你你再看看您坐这个沙发，起码得两千块钱。哦，我再想想吧。哎，好好，你再考虑考虑。你怎么在
在这儿呢。这不是我不是和你说了，我有个顾客要在这儿定下了吗？这不赔钱的吗？你就带客户来看看。装修多好啊！而且这里有二十四小时保安，晚上巡逻，绝对很安全。您坐车。哦，您上次说的那个学校也在这附近呢。挺好的，今天就能入住吗？没问题，你看这里家电齐全的。哎，懂不懂闲来后到？穿的这么好，一点礼貌都没有。抱歉，我想问一下，你们签合同了吗？我们还没签合同。是这样，我呢是帮一个女孩租的，她现在自己一个人没有地方住，挺着急的，所以不好意思。我也是帮一个女孩租的，我帮我女朋友租的，我女朋友没地方住，肯定比你的女孩着急。你们这儿多少钱一个月？七千块一个月。七千块一个月。今天能签合同吗？嗯、呃，那您打算怎么付款呢？我可以一次性付一年的。没问题，现在就能签了。什么现在就能签啊？有钱人怎么了？你把这买下来啊！请问一下，你们这儿的房子卖吗？嗯、呃，我们只租不卖。啊。不好意思，那我们签合同吧。可以。哎，哎，我说你这个人，喂，冷静，冷静。陈一新小姐，请上车。系好安全带，下一站陈一新小姐的家。真的吗？真的。
因为我们家在最楼顶，所以呢，我们可以看见每一栋房子的楼顶。除了那些楼以外，你知道什么叫商业中心吗？所以我们以后吃饭啊，买东西啊，会特别特别特别特别特别特别特别特别的方便。好的，冰箱。真的是凉的。当然是凉的。喜欢小强啊，好吧，这么有活力的地方，他们肯定在这住啊。那我就回头跟他们商量商量，两个人换个地方。嗯，喜欢吗？不过以我现在的经济能力，我只能给你做主。我知道比不上你强。可是我真的喜欢啊，我喜欢住在顶楼。因为这样离天空最近了。我喜欢一出门就是露台，就好像空中花园一样。我喜欢那么小的橱柜，放我们两个的餐具刚刚好。就连灯坏了，我也喜欢。因为这样我们就可以吃烛光晚餐了。很抱歉，这张信用卡用不了。我换一张吧。好，试一下这张。这张卡也用不了。停就停吧，反正我们不用它了。可是那样的话，我就真的一分钱都没有了，吃的也没买到，对不起啊。没什么对不起的，以后赚钱的事情就交给我了。所以今天带你出去吃好吃的。要不，今天请你去大排档，明天再带你吃好吃。走吧。真的，那我们就不吃了，省一顿。明天带你吃好吃的，今天就当我们减肥
真的闹。
才刚一下午就被开除。我是司机，又不是保姆，难不成我还给他们擦车、拎包、倒水啊？谁不是从倒水、拎包开始的呢？拍马屁的事我干不了。我们公司百分之六十以上的员工都是研究生学历，你觉得他们相比你有什么优势吗？我比他们年轻啊，他们读了太多书，都变成老古板了。前干过销售吗？干过。销售的五金定律是什么呀？你们这还卖五金啊？我们公司要求员工必须穿有领的衣服和商务皮鞋。你觉得你适合我们公司吗？一个人的能力和他穿什么衣服有关系吗？烘干机，给你三分钟时间，你把这个产品推销给我。三分钟，烘干出门。你给我出去！亮哥。咱不着急，你看这阳光，好照的，一会儿肯定有大买卖啊！不着急。哎，那个，来人了！哟，教练，教什么练啊？啥都会，拳击，什么都会。什么都会。我一定躺着就被打成猪头吧？哟，你还能打人呢你？那个，加油！等着，老爸，老爸，快走！你等着。那个，没事，就当打个广告，以为会有更多的人来了。那个，好多人。什么好多人？他们来好多人。这么多人欺负一个不太合适吧？有没有他的心？不得死，没脸睡，滚！那就一起玩玩吧。你的女孩追怎么样？哪有那么容易啊？女中豪杰啊，她确实挺特别的。没问题，好啊。今天亮亮见了，咱们走。客气，郭艾伦，黄丽，幸会。不错不错，帅！你怎么在这儿啊？我路过。那你看见我们大家不上来帮忙、啊？我我插不进去手啊！你们打的那么有雅兴。介绍一下，黄丽，这是我好朋友史一郎。你好，刚看他打架了，帅！我拜你为师吧。我随便玩玩，别谦虚了。人呢？亮哥，人呢？刚才打架，你跑哪去了？我去找武器去了。就这么说定了，我拜你为师。拜师？啊啊！这是啊啊！
我是练哥的金牌经纪人。啊，你好，你好，你好，你好。你好刚刚说到那个拜师的事儿，这得收费的。啊、哦，收费收费好，好说多少钱吗？你说啊？哎呀，大客户，连哥，哎，钱真是好说。咱们到旁边聊套餐去啊。等等，有一号套餐，二号套餐就是。住在这儿？对啊，我女朋友住这。哦。哎，有空以后一起打拳啊。好，打电话吧。回头到时候叫我女朋友一块吃饭了。好。拜拜，那我走了，拜拜。拜拜呃，那个出个事儿哈，咱们先把这个月的学费给交了，啊，准备好了吗？准备好了，啊。说那个教练再见，教练再见。一心，我开车送你回去吧。不用了，谢谢。今天我男朋友来接我了。啊，好吧。走吧，拜拜。外轮你送我呗，咱俩刚好顺道。可以啊。哎，哪个是一心男朋友啊？哦，就那个。送我回家吧。好。你看，这是我今天买的小包，好看吗？谢谢。哎，我们不回去吗？今天啊，带你去吃大餐。<笑>你抢银行了？对啊，还不快点，他们一会儿过来抓我们了。哎呀，慢点，慢点。我找到了一个来钱快的活，你要喜欢吃牛排啊，我以后天天带你吃。真的？真的。我们的倒数第四个鸡蛋，牺牲了。喝，快！我找到肉了。不吃了。吃一块。吃啊！来，我帮你开个可乐吧。好啊。干杯！干杯！再吃一块。可是我实在吃不下。我也吃不下了。可是剩下这些该怎么办啊？冰箱坏了，什么都放不了了，只能倒了。不能啊！我有办法。人工冰箱坏了，但是咱们有天然冰箱，这样明天就可以继续吃了。嗯，嗯，你再吃一块吧。干杯！干杯！快吃啊！再不吃。今天还真是不可是好像已经坏了。不可能，要是坏了，我第一个就能闻得出我今天就去给你买新冰箱，买新的，买新的。没关系啊，不着急，我们可以出去吃啊。出去不是更贵？啊？你说什么？没什么，赶紧洗个脸。
你离开家，就是到这种地方。这种地方，你怎么活呀，叔叔？这个地方，现在才是一心的家。你看，我们其实什么都有，这是我们吃饭的地方。我跟一心平时就坐这儿，要是再来朋友的话，可以把它抽出来，坐那儿坐这儿都可以。这是一心画画的地方，白天他画画的时候，阳光就会就就会洒进来。还有这儿，这是他平时放衣服的地方。挤挤更健康嘛我不知道他平时喝什么牌子的水，我只知道他现在喝这个水，很开心。我们家的酒店公寓，你想住哪儿住哪儿，我马上就给你打个电话安排一下。您安排的不是房子，那是监狱。别跟我这么说话，我给了他从小到大所有的一切，你给他什么？我给他的东西不多，但至少有一样东西，是你永远给不了。自由。我给了你那么多，充满希望的未来，而你偏要往这个小笼子里面扎，这叫自由，这叫作茧自缚。不，这是自由。我有权利选择跟我爱的人在一起，这就是自由。你不肯给我的自由。你觉得你自己找到你的爱情了，难怪我劝不住你。看来你已经打定主意，要在这种生活里扛下去了。那你就试试看，我相信你可能能扛上个几个星期、几个月，甚至几年。但总有一天，你不再年轻了，你不再漂亮了，为了过日子那十几块钱斤斤计较的时候，你还能扛得住吗？当你回想这一切，发现你其实本来的人生不该是这个样子的时候，你还能扛得下去吗？只要有我在，我们一定扛。
次把东西全都吃完了。哎哎哎！啊！摄像头，摄像头。一二三 ，smile！ <笑><笑>你说，如果有人正好看见这个监控的话，会不会觉得我们很二啊？嗯，你有没有想过跟我在一起是什么样子、啊？想过吃饭、睡觉、打豆豆。你就是豆豆。<笑>那你有没有想过跟我在一起会像现在这样？现在这样，没想过。现在这样比我想象的还要还要还要还要还要更幸福。走啊，走啊，回家喽。要爬坡哎，绕过去吧。不用不用。真的？准备好了吗？一。二，三，啊！加油，加油！啊，加油啊！使劲儿啊！加油啊！哎，把电视机先放那儿，谢了。够意思啊，哥们儿，这些都是用过的，反正也不要钱。往里走，往里走，这就不用了，你们也够浪费啊。<笑>我知道买新的你肯定也不要，所以这些东西就当是我送你的乔迁礼物吧。成，等过两天哥们收拾好了再叫你过来玩吧，我得让我女朋友给你质量着。太长，能看了吗？能看了吗？准备好了吗？嗯，一。二，噔噔噔，好漂亮的灯啊！微波炉，太好了！电视机，好大电视机啊！哦，我们可以看 DVD 了。我人品好啊！今天在街上有个人哭着喊着，抱着我的大腿，非要送我东西。那个人不会是我朋友吧？只允许你有朋友，不允许我有朋友。街上满足你了，可以叫你姐妹来家里开红泡了。真的？那那个哭着喊着要送你东西的人，他会来吗？到时候不就见了？怎么样呢？真没想到今天来了这么多人。就是，人多才显引人气旺嘛。就是。李欣，给你介绍一下，我好哥们儿郭艾伦。哎哎哎，还有我史一郎。哎。你好，我叫郭艾伦，叫我艾伦就好了。你俩傻笑什么呀？他已经够可怜了，他最近喜欢上一个女孩，那个女孩有男朋友，开导开导他，赶紧开导开导他，快去开导开导，开导开导他。一阳兄，咱俩进屋参观。
那皇上要是知道郭艾伦喜欢的人就是一心。那不得气炸了！哎呀，没事儿，有关系吗？没关系，这都不叫事儿。原来黄练就是你男朋友啊！嗯，这世界真是太小了。你们是怎么认识的？这个说来话就长了，他没给你提过吗？没有。怎么样，聊的？开通了吗？看你没听说话就跳。勇于表白，超越自我。哎哎。快坐，有事儿，有正事儿。艾伦，我也喜欢你。怎么了，小轩？我明白你的，真的，我特别明白你。我也默默的喜欢你好久了呢。那个，哦，对了。当你给我信的时候，我真的觉得特别幸福，所以就让我们在一起吧。信什么信啊？我没写过什么信啊。不对啊，可是，可是你里面都说了，你还当着我的面说了呢。花儿是眼里的一个季节。芬芳是心中的一个季节，你说的。我想你可能误会了，这话我是说过，但是没有什么特别的含义。这是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！不过今天你能跟我表白，我也挺高兴的。我也挺喜欢你的，小轩，是朋友间的那种喜欢。谢谢你。到底是谁干的？给我站出来！到底是谁？是谁？到底是谁？十一，你别动啊！哎，小轩，你别乱来啊！我我我我我我我没别的意思，你平时那么花痴，我就把你这叫幻想嘛。行行，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小轩，小阿伦，你出来一下
，没想到你俩之前就认识啊？啊？是啊，我也没想到啊。你真的不生气呀、啊？有郭艾伦这么优秀的人在旁边追你的话，说明我女朋友有魅力。我女朋友有魅力呢，说明我黄恋更有魅力。<笑>今天的胜负很明显，今天是空气动力选手。要不要再来一局？再来一局，来。我也要。这次是决一胜负，决一胜负。一、二、三。没问题，等到这批酒酿出来以后，我一定在我的杂志上给你们做一整版的专访。哇，太棒了！我可没他那么阔气。不过杜山，玻璃城堡的事儿以后就是我的事儿。哇，我今天真是太感动了，听见了没有？那天，从今天开始，你就又多了两个金重的劳动力啦。<笑>没问题，这两个劳动力我收了。你们刚才在葡萄园里玩的那个游戏，快玩不玩了？好啊，再来一局，再来一局吧，还想一起玩？来吧。你先扔的高，扔的远吗？我对，一二三，大家一块扔啊！一、二、三，扔。我先到的，我先到的，不服啊？再来一遍，那就再来一遍，来。这次我数三下再走啊，准备好了吗？一。耍赖啊！那怎么了？本来她是我女朋友，就应该我送她。哎，你怎么这样啊？你这不是欺负人家吗？今天我要坐艾伦的车，明天再坐你。放心吧，我不会把她给拐跑的。好，等你拐跑了，卖了价钱分我一半啊。
告诉你个不幸的消息。怎么了？你那帮姐妹开完轰趴以后，就剩这些钱了。而且我学生那批学费，明后天才能到。没事啊，反正我本来也打算今天减肥不吃饭。过两天，我们学校新的一届 Mary and Mary 的设计大赛就要开始了。真的？嗯。那你去给我拿个大冠军回来。可是制作费和材料费都要自己出。这些还是算了吧。制作费、材料费、制作费、材料费有了，什么有了？我都忘了，还有这个呢。你看，这都是我的画，我画的好吗？艺术，能卖吗？艺术品能卖吗？艺术品当然可以卖了。你看，艺术品是有它自身的价值的。我们择日不如撞日，现在就走，快，都给拿包走了。好啊。饿吗？是不是不看画啊？这种书能多借一张？这张？啊，这张这张得五百，二十块钱，二十怎么样？二十，怎么样？一百，二十，我再给你加十块钱，把画给我。行了，这个东西就差不多就这样子，好不好？行，我就给给钱了，痛痛快快的，好不好？把钱给我。嗯。有空常来啊！哎，好。怎么了？是我画的不好吧？不是，是那个男的太不懂得欣赏艺术。没关系，今天咱们总共赚了三十块钱。既然这样，我们开张就收摊。嗯。嗯，那我们今天有肉吃啦。
怎么了？我在想，刚才看着你拿这么好的包，爸爸去买肉夹馍吃，发誓，我以后要是连你这样的好女孩都弄丢的话，就太不是人了。你刚才说什么？好话不说二遍。简直太聪明了！你说，哎，什么呀？你听见我说什么了吗？你听，你听清楚我说什么了吗？听见了。你等我会儿。把细节都得拍上，网上就这样拍的，知道了吗？嗯。那就你要拍吧。好。等你把包拍完之后给我，如果要有人买的话，我帮你送。不过你也真是的，非得沦落到这种地步才开心是吧？三壳，三壳来，我给你照一张。那我做你的模特啊！好啊，一起拍啊！喂喂，你们都在啊？还不是因为你？哎，我们拍照片呢，学校要用的。正好你来了，我给你照两张吧。我不拍照，哎、别给我拍照，我真不爱拍照。废、哎、什么话呀？你跟一心还没有过合影呢吧？一、二、三。蛋壳，帮我们拍张照片。我们要来个不一样的。我数到三，我们一块跳，你再拍啊、哦。一、二、三。这是你参加设计比赛吗？啊，不是，我就是随便画画的。上次买的水已经用完了，嗯，我去给你烧水吧。我去。学生都没了，哪还有什么学费啊？喂，卖出去了吗？啊，还没卖出去呢。现在这些人真不识货。那是不是价钱太高？要不你把价钱定低点？啊，我已经定了很低了。
有消息你再告诉我啊。放心吧啊，我肯定能给你卖出去。拜拜。对不起。不就是摔了个锅吗？不要紧，坏不了。对不起啊，没让你参加设计比赛，想要的不给了。我给了呀，我想要买电冰箱，你就买了；我想要开 party， 你就开啦。我已经穷惯了，对生活没什么讲究，怕以后活不喜欢这样。可是我就喜欢这样的你啊！如果你是那种每天疲于奔命的人，我才不要跟你在一起。你能记住我说的每一句话，满足我每一个愿望，这样就足够了。一起看拳王争霸赛！我，快点啊，王少，看懂了？这哥们也太笨了吧！哎，你那个乔小轩同学跟你那么点破事儿，跟闹别，太差劲了。其实我能理解他。乔小轩只不过是想做自己。哎，我跟你说，每个人啊都会经历那么一段寻找自我的过程，然后呢才能快乐的生活。只不过有的人早，有的人晚。开始了，喂，我赌他这次从中路进攻，我我要上场。哦，不，哎，看好啊。这样我们以后就可以一起送他上学了。那下次他得坐我的自行车。那我先进去了。嗯，一会儿见，拜拜。其实今天只有一节课，但是后面又有一大堆学生会里的事儿，想想都觉得有点累。他们没有你。运转不了吗？要不，咱们逃了，去码头。不行，老师都盯着我呢，而且前一段时间我都没有管，不太好。我知道，我也一直找借口摆脱这些事儿呢。我就是借口啊。那好吧，你在这儿等着我。我下课就出来，去吧，拜拜。一心，我都等你半天了，快点快点 ，Hello， 拜拜。好消息，好消息。你的包包卖出去了？真的？昨天不是还没人要的吗？呃，今天早上他们就给我打电话，我就急忙去送货了。嗯，谢谢你，我一定好好犒劳你。嗯，钱在这，谢谢。哇，一心，这下你就没有理由不去参加比赛了吧？嗯，其实我啊，原来你早就准备好了。还有这个，我觉得都很好看耶。哎，这样，我这里加一些铆钉才好。哎呀，不要！我感觉这是我的风格吗？我不是你的模特吗？嗯
。其实你们看，我做了这个设计以后，觉得如果再能出一个相同风格的姐妹款的话，舞台效果一定很好。这些，那你的意思就是说，你要跟蛋壳同时上台喽？嗯，我只能假装是他妹妹啦，如果他愿意的话。我当然愿意了。一心，你太有眼力劲儿了！这么多人里面，也就我能给你做姐妹，慧眼识珠。你少吹牛皮了。走吧。我不能出去玩了，学校里好多事儿，我得参加。那个设计比赛，你去吧。你不会生气吧？要不今晚去我那儿，我来做饭。不用了，收拾起来那么麻烦。快去吧。那我走了。嗯。拜拜。Aria， 你觉得我这个舞台设计的很酷很炫吧？嗯，真不错。我后面这个舞台设计也很玄幻吧？可是我觉得这个应该可以再做的梦幻一点。你设计的图真棒，好棒啊，真不错。你也看看我这个吧，这个也是最新的设计。你们已经做了这么多了。对不起哦，陈艺昕，这个比赛呢是由我们负责，报名处在那儿。快去吧，不过呢，我可要友情提示一下你，不要太上心，因为这个比赛你是绝对拿不到冠军的，玩玩吧。你什么意思？哟，你们看，小狗护主人啦！<笑>我告诉你，陈艺昕，大家都知道，你现在和你爸爸已经断绝了父女关系，你以为你现在？还有资格拿冠军吗？再说一遍，说又怎么了？凭什么？凭什么怕他们？什么意思啊？你以为我们怕你们呢？等着！谢谢八婆，明天他们就满嘴长疮。哎呀，没关系，他们愿意说就让他们说去呗。他们说我没本事，我还真的就没有了吗？就算离开了我父亲，我还是原来的我呀，没差别。所以我一定要参赛。而且这次慈善活动肯定能成功，这才是我认识的陈一心。杜山，拍卖会用的酒就拜托你啦，没问题。他们太不靠谱了，这一个多小时了还不来。嗯。哦，他们可能路上堵了堵，再等一会儿吧。嗯。要不走吧？哎，要不你等会儿，我下去看看。应该很快就到，啊，等我一下。请问这里是陈一新小姐的拍卖会吗？我们的第一件拍卖品是一九八二年的拉菲，市场价五万元，我们这里的拍价是两元。两块一。好，这边这位帅哥出价两块一，感谢大家。还有在出价的吗？两块五。
。好，这位非常有气势的先生出价两块五、啊，还有吗？我两块六，两块八。哦，小朋友也来了，他出价两块八，还有其他人吗？我我我我三三块。这位科科科科科长出价三四三三三块，还有吗？三块五。有一位女士出价三块五。喂，人家是美眉。好，有一位美女出价三块五，还有吗？三块五第一次，三块五第二次。我出六万。我说你怎么就那么抠呢？就加两千块钱，有钱慢慢来嘛。<笑>好，七万第一次，七万第二次。大家都别跟我抢了，这瓶酒我买了，是要送人的。九万。好，我觉得这酒就应该属于郭艾伦，是吧？九万第一次。我我去上个厕所。九万第二次，九万。你别胡闹了，这可是拍卖会，真的要给钱的。你先继续。我这有二十五块八，作为主办方的男朋友，至少应该有点特惠吧？不可以，一心继续。如果黄先生坚持的话，那我只好退出了。有没有搞错啊？以前的慈善拍卖都能筹到十万八万，今年就是只有二十五块半。你让我们一心这个会长怎么当啊？不是还有其他的拍品的吗？再说了，捐款也不一定非要走这个形式。对对，拍着玩的嘛，玩儿的这是。玩什么玩呀？拍了就得给钱。放心吧，我不会赖账的。好啦好啦好啦，九万第一次。九万第二次，九万成交。伦把刚才那瓶酒送给我们了，真大方。嗯，他说这是我在学校最后一次慈善拍卖会了，所以留给我们做个纪念。我又不能喝酒，还留给你自己喝。嗯、那你现在就要走了吗？里面还有很多事儿等着我们做呢。我我还有我自己的事儿要做呢。没没闲工夫管你呢。哎，一心，快进来，都等着你呢。嗯，快点啊！那我在这儿等你。加油啊
我自己的事，真不知道什么才是我自己的事。所谓成功，不是财富和地位，而是自己能够主宰自己的时间和生活。这个城市的年轻人，跟你一样的年轻人，他们每天早出晚归的，都是在为这个苦苦的奔腾。比起说拼搏，才更。换了衣服，快去睡吧。我也该回家了。我不睡，我就是在等你呢。你不生气了吧？没生气。可是郭艾伦他们来也是为了帮咱们，你看，这是郭艾伦拿来的，这个叫气味练习瓶。他说你在红酒上真的很有天分，如果再下点努力，一定会更好的。你知道吗？这四十六号是鸡屎味的，你闻你闻。你还说你没生气？我是有点生气，但我不是生你和郭艾伦的气。我在气我自己。你到底怎么了？咱们能好好谈谈吗？我自己一个人的时候，我想去哪儿就去哪儿，想干嘛就干嘛。可现在不一样了，现在多了个你。你苦恼，你怎么就听不懂我的意思呢？你有很多梦想，你有很多想法，可我自己的问题我都解决不了。我已经很努力的靠近你了，靠近你的生活和梦想，可我无能为力。我离你的生活太远。什么远不远，近不近的？王恋，我现在不就是在过着和你一样的生活吗？你怎么就不能高兴一点？你让我怎么高兴一点？我知道你在卖你的包，卖你的衣服，就是为了去参加那个设计比赛。这些让我怎么想？所有人都是在为了你好，你怎么就不能理解呢？所有人都是为了我好，就我混蛋！还有这些什么气味练习品，我不认识这些，我根本不知道它是什么。我也不想去知道他是些什么，还有总是收到一些莫名其妙还都还不上的礼物。红恋，你就是一个。